ഞാൻ രാജേഷ് നമ്മൾ കേരള ചരിത്രം ആദ്യത്തെ പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് പഠിച്ചപ്പോഴ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുലശേഖർ ആഴ്വാറും ശങ്കരാചാര്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനും ആ കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോയില ഇത് കേരള ചരിത്രം രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ രണ്ട് സെക്ഷനാണ് പാർട്ട് ടു ഉണ്ടാവുക ഈ പാർട്ട് ടുവിലെ ആദ്യ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശങ്കരാചാര്യരും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലുറപ്പിക്കാം ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറെ തവണ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി ആ ശിവ ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർട്ട് ഫസ്റ്റിൽ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അപ്പോ എന്താണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് പ്രാചീന കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആര്യ പണ്ഡിതന്മാർ വേദങ്ങളെ ലളിതമായ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഗാനങ്ങളായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഹിന്ദുമതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പ്രചരിപ്പിക്കണം വേദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം വേദം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് പക്ഷേ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന കൃഷ്ണാ നദിക്ക് തെക്കുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എന്തറിയില്ല സംസ്കൃതം അറിയത്തില്ല അപ്പോ വേദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആര് കടന്നു വന്നത് ആര്യന്മാർ കടന്നു വന്നത് ഓക്കെ ആര്യന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം വേദങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല അപ്പോ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആര്യ പണ്ഡിതന്മാർ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കണം സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വയം ഇവിടുത്തെ തമിഴ് കലർന്ന മലയാളം ഭാഷ പഠിക്കണം തമിഴ് കലർന്ന മലയാളം ഭാഷ പഠിക്കണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം വേദങ്ങൾ തമിഴിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സ്വാഭാവികമായും സൗകര്യപ്രദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി വേദങ്ങളെ ലളിതമായ തമിഴ് ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കുറവാണ് ദ്രാവിഡന്മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെക്ചർ എഴുതിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല ലെക്ചർ എഴുതിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ പാട്ട് പോലെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ ലെക്ചർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതോട് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് പല കലാരൂപങ്ങളും പാട്ടുകളും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ വാമൊഴിയായി പ്രചരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ അത് ഉദാഹരണമാക്കിക്കൊണ്ട് ആര്യ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു വേദങ്ങളെ ലളിതമായ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഗാനങ്ങളായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഈ ഗാനാലാപന സമ്പ്രദായമാണ് എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടെ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പാർട്ട് കേരള ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടുവിൽ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അധികം അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രാധാന്യമുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രാചീന കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആര്യ പണ്ഡിതന്മാർ വേദങ്ങളെ ലളിതമായ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഗാനങ്ങളായി രൂപപ്പെടുത്തി ഈ ഗാനാലാപന സമ്പ്രദായമാണ് എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഭക്തി
ഇനി നമ്മളത് രണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പോവാണ് വൈഷ്ണവ വിഭാഗം വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അതായത് സന്യാസി വര്യന്മാർ അകത പാണ്ഡിത്യമുള്ള മത പണ്ഡിതന്മാർ എന്തെന്നറിയപ്പെട്ടു ആഴ്വാർമാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു അപ്പോ വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ആഴ്വാർമാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു ആകെ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്വാർമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ പന്ത്രണ്ട് വൈഷ്ണവ പണ്ഡിതന്മാർ അഥവാ ആഴ്വാർമാർ അതിൽ ഒരാൾ കേരളീയനാണ് അദ്ദേഹമാണ് രണ്ടാം ശേര സാമ്രാജ്യം അഥവാ കുലശേഖര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ കുലശേഖര ആഴ്വാർ അദ്ദേഹമാണ് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ആര് കുലശേഖര ആഴ്വാർ ഓർമ്മിക്കാമോ ഓക്കെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടിൽ ചോദിച്ചേക്കണേ ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നു ശൈവ വിഭാഗം ശൈവ വിഭാഗത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ നായനാർമാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ നായനാർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അറുപത്തിമൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ശൈവ വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് പേര് അറുപത്തിമൂന്ന് നായനാർമാരിൽ രണ്ടു പേർ കേരളീയനായിരുന്നു ഒന്ന് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ അഥവാ കുലശേഖര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രണ്ടാമത് ഭരണാധികാരിയായ രാജശേഖര വർമ്മ ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാജശേഖര വർമ്മ എന്നോ പറയാം ഓക്കെ രണ്ട് വിറമെൻഡ നായനാർ ആരായി വിറമെൻഡ നായനാർ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ശിവന് മുമ്പേ ശിവഭക്തർ എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ശിവന് മുൻപേ ശിവഭക്തർ എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ആര് വിറമിണ്ട നായനാർ ഈ വിറമിണ്ട നായനാരുടെ പിൻഗാമികളാണ് സാംബവർ എന്നറിയപ്പെടുക സാംബവർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശിവഭക്തർ എന്നായിരുന്നു ഓർമ്മിച്ചേക്കാമോ അപ്പോ ശൈവ വിഭാഗം നായനാർമാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ആകെ അറുപത്തിമൂന്ന് നായനാർമാർ രണ്ടു പേർ കേരളീയരാണ് ഒന്ന് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ അതായത് രാജശേഖര വർമ്മ രണ്ട് വിറമിണ്ട നായനാർ വിറമിണ്ട നായനാരാണ് ശിവന് മുമ്പേ ശിവഭക്തർ എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഈ വിറമിണ്ട നായനാരുടെ പിൻഗാമികളാണ് സാംബവർ ശിവഭക്തർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സാംബവർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ രൂപകൊണ്ട് ഒന്ന് വൈഷ്ണവ വിഭാഗം വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ആഴ്വാർമാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ആകെ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്വാർമാർ അതിൽ ഒരാൾ കേരളീയൻ അദ്ദേഹമാണ് കുലശേഖര ആഴ്വാർ രണ്ട് ശൈവ വിഭാഗം ആകെ നായനാർമാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ആകെ അറുപത്തിമൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് പേര് കേരളീയരാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നു ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ അഥവാ രാജശേഖര വർമ്മ എന്നറിയപ്പെട്ടു രണ്ട് വിറമിണ്ട നായനാർ വിറമിണ്ട നായനാരാണ് ശിവന് മുമ്പേ ശിവഭക്തർ എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഓക്കെ ഇനി പിൻഗാമികൾ സാംബവർ ശിവഭക്തർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ഓർമ്മിക്കാമോ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നു എന്നാ പറയുന്നേ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ത്വരിത വളർച്ച ആരംഭിച്ചു അതുവരെ തെക്കേന്ത്യയില് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബുദ്ധമതവും ജനമതവുമായിരുന്നു ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ത്വരിത വളർച്ച ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ത്വരിത വളർച്ച ആരംഭിച്ചപ്പോ അവിടെ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടു ഒന്ന് ക്ഷേത്ര ഭരണ സംഘം ക്ഷേത്ര ഭരണ സംഘം ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമടങ്ങിയ ക്ഷേത്ര ഭരണ സംഘം സഭയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പൊതുവാൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു രാജാവും ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന പൊതുവാളും ക്ഷേത്ര ഭരണ സംഘമായ ബ്രാഹ്മണരും കൂടെ ചേർന്ന് പൊതുവായി അറിയപ്പെട്ടതാണ് വാര്യം അപ്പോ ആദ്യ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്ര ഭരണ സംഘം സഭ എന്നറിയപ്പെട്ടു സഭയിലെ എല്ലാവരും ആരായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണ സമുദായാംഗങ്ങളായിരുന്നു രണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആള് പൊതുവാളെന്നറിയപ്പെട്ടു മൂന്ന് ക്ഷേത്ര ഭരണം നടത്തിയിരുന്നവർ ക്ഷേത്ര ഭരണം നടത്തിയിരുന്നവര് വാര്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ വാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ചേർന്നവരും സഭയിലെ അംഗങ്ങള് പൊതുവാള് ആ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ രാജാവോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയോ രാജാവോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയോ ചേരുന്നതാണ് വാര്യം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ക്ഷേത്ര ഭരണം നടത്തുന്നത് വാര്യം വ്യത്യാസം ഇതാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണ സംഘം അറിയപ്പെട്ടത് സഭയെന്നാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണം നടത്തുന്നത് 
വാര്യമാണ് വാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ചേർന്ന് വരും ബ്രാഹ്മണ സമുദായങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭയിലംഗങ്ങൾ പൊതുവാള് കൂടാതെ രാജാവോ രാജാവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യക്തി വരും ഓക്കെ ഇനി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരമാധികാരി എപ്പോഴും രാജാവായിരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരമാധികാരി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ രാജാവിനെ കോയിൽ അധികാരികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു കോയിൽ അധികാരികൾ ബഹുമാന പുരസ്സരമാണ് ബഹു പൂജകം കയറ്റാണ് കോയിൽ അധി അധികാരികൾ എന്ന് പറയുക പൂജക വചനം കേട്ടോ അപ്പോ ക്ഷേത്ര പരമാധികാരി കോയിൽ അധികാരികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ത്വരിത വളർച്ച ആരംഭിച്ചു ക്ഷേത്ര ഭരണ സംഘം സഭ അത് ബ്രാഹ്മണ സ്വന്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആൾ പൊതുവാൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് വാര്യമാണ് വാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ പൊതുവ കൂടാതെ രാജാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരമാധികാരി എപ്പോഴും ക്ഷേത്രം എവിടെയാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ രാജാവായിരിക്കും രാജാവിനെ ബഹുമാന പുരസ്സരം പൂജക വചനത്തിൽ കോയിൽ അധികാരികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവദാസി സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചു കൂടാതെ കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം എന്നിവയ്ക്ക് ത്വരിത വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂത്തമ്പലങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അക്കാലത്ത് കൂത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് തോലൻ തോലന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികളാണ് ആട്ടപ്രകാരം ക്രമദീപിക എന്നിവ അപ്പൊ കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി തോലനാണ് തോലന്റെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് ഒന്ന് ആട്ടപ്രകാരം രണ്ട് ക്രമദീപിക ഇക്കാലഘട്ടത്ത് ഉദയം ചെയ്ത പൊതുജന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൊതുജന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വാര്യം എന്ന പേരിലാണ് സോറി പൊതുജന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ മഹാഭാരത പട്ടത്താനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മഹാഭാരത പട്ടത്താനം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ത്വരിത വളർച്ച ആരംഭിച്ചു ക്ഷേത്ര ഭരണ സംഘം സഭ ബ്രാഹ്മണർ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആൾ പൊതുവാൾ ക്ഷേത്ര ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് വാര്യം എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് വാര്യം എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മയില് സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ വരും പൊതുവാൾ വരും രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യക്തി വരും ക്ഷേത്ര പരമാധികർ എപ്പോഴും രാജാവായിരിക്കും രാജാവിനെ പൂജക വചനത്തിൽ കോയിൽ അധികാരികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദേവദാസ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചു കൂടാതെ കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം എന്നിവ ആരംഭിച്ചു കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂത്തമ്പലങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കൂത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് തോലൻ തോലന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികൾ ഒന്ന് ആട്ടപ്രകാരം കൂടാതെ ക്രമദീപിക ഈ കാലഘട്ടത്തെ തുടക്കം കുറിച്ച പൊതുജന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മഹാഭാരത പട്ടത്താനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദേവദാസ സമ്പ്രദായം ഇയറില്ല ദേവദാസ സമ്പ്രദായം നിരോധിച്ചത് നമ്മൾ വർഷം സഹിതം പഠിക്കും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ദേവദാസ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് ഈ ഒരു കാലയളവിലാണ് നിശ്ചിതമായിട്ട് ഒരു വർഷം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പറയാം ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ആരംഭിച്ചത് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് പഠിക്കുവാന കേരള ചരിത്രം പഠിക്കുവാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സില് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രാചീന കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആര്യ പണ്ഡിതന്മാർ വേദങ്ങളെ ലളിതമായ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഗാനങ്ങളായി രൂപപ്പെടുത്തി ഈ ഗാനാലാ ഗാനാലാപന സമ്പ്രദായമാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ വിഭാഗവും ശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന ശൈവ വിഭാഗവും രൂപം കൊണ്ടു വൈഷ്ണവ വിഭാഗം ആഴ്വാർമാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയിലോട്ടാകെ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്വാർമാർ അതിൽ ഒരാൾ കേരളീയൻ അദ്ദേഹമാണ് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ കുലശേഖര ആഴ്വാർ രണ്ട് ശൈവ വിഭാഗം നായനാർമാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ആകെ അറുപത്തിമൂന്ന് നായനാർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടുപേർ കേരളീയർ ഒന്ന് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ അഥവാ രാജശേഖര വർമ്മ രണ്ട് വിറമിണ്ട നായനാർ ശിവന് മുൻപേ ശിവഭക്തർ എന്ന
വാര്യം ആണ് വാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭ പൊതുവാൾ കൂടാതെ കോയിലതിരികൾ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നതാണ് ദേവദാസ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചു കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം എന്നിവ ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ ഫലമായി കൂത്തമ്പലങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കൂത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് തോലൻ തോലന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികൾ ഒന്ന് ആട്ടപ്രകാരം രണ്ട് ക്രമദീപിക ഇക്കാലഘട്ടത്താണ് പൊതുജന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളായ മഹാഭാരത പട്ടത്താനം ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാമോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ലളിതമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അണ് അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അൺ അക്കാഡമി ലേണേഴ്സ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ലേണേഴ്സ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നേ രണ്ട് തരത്തിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് രാവിലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിനും വൈകിട്ട് നാല് പതിനഞ്ചിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വരിക സാധിക്കുന്നവര് ആ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലൂടെ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് സബ്ജക്ട് വൈസ് ബാച്ച് കോഴ്സുകളാണ് നൂറ് ശതമാനം സിലബസ് പ്രകാരം പി എസ് സി എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് പ്രകാരം സമ്പൂർണമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഡിവൽ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ വീക്കിലാണ് അതായത് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കും കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായും എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുമായ രാജ്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായും എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് പ്രകാരം മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ജൂൺ മാസം ആരംഭിക്കും ജൂൺ നാലാം തീയതി ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഓൺ ആസ്ട്രോണമി ജൂൺ ഒന്നാം തീയതിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സാണ് റിവോൾസ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി എൽ ഡി പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ സമ്പൂർണമായും അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറ് മാസത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരവും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എട്ടായിരത്തി നാനൂറുമാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഫീസാണ് ഈ ടോട്ടൽ ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം ഏതൊരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് എൽ ഡി സി ആയിക്കോട്ടെ പോലീസ് കോൺസോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഫയർമാൻ ആയിക്കോട്ടെ ബി ഡി ഒ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു കോഴ്സും സമ്പൂർണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ടോട്ടൽ ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ റെഫറൽ കോഡിലൂടെ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ആ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേണ്ടി എന്റെ റെഫർ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക രാജേഷ് സാർ ലൈവ് അപ്പൊ രാജേഷ് സാർ ലൈവ് എന്ന റെഫറൽ കോഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാണ് റെഫർ കോഡ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് രാജേഷ് സാർ ലൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സ്പേസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സമ്പൂർണമായി പഠിക്കുക വീട്ടിലിരുന്നോട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് നാളെ ഇതിന്റെ ബാക്കി എന്നോണം ബാക്കി വർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ നമുക്ക് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടു